हातात संहिता आल्यापासून ते प्रयोग उभा राहील तिथपर्यंतचा जो प्रत्येक टप्पा आहे तो जर आपल्या प्रेक्षकांना सांगेल समजा एखादं नाटक मी घेतलं जसं मी म्हंटलं माझा विनोदी नाटकाकडे कल असतो माझा जास्त तर विनोदी नाटक आहे गंभीर नाटक आहे कुठल्याही नाटकाची पहिल्यांदा संहित हातात आल्यानंतर आधी बेसिक गोष्ट म्हणजे ती मी वाचतो किंवा ऐकतो मला आवडल्यानंतर मी एक माझ्या मनाशी तंत्रज्ञ कोण असावेत अभिनेते कोण असावेत आणि या नाटकाचा निर्माता कोण असावा तर माझ्या व्यक्तिगत बाबतीमध्ये व्यावसायिक नाटकामध्ये निर्माता कोण असावा याला फारस उत्तर नव्हतंच कारण निर्माता सुधीर भटच असायचा <laughs> कारण मी सुयोगची जवळपास पस्तीस ते चाळीस दरम्यान नाटकं दिग्दर्शित केली म्हणजे आमच्या सगळ्यांचं करिअर सुधीरनेच घडवलं त्यामुळे ते झाल्यानंतर आपण ज्यांना निवडलं आहे त्यातली काही माणसं ट्राईड अँड टेस्टेड असतात त्याबद्दल प्रश्न नाही काही माणसं नवीन असतात मग त्यांना बोलवून त्यांच्याबरोबर नाटक वाचनाने मी तरी सुरुवात करतो काही काही नाटकांच्या बाबतीत लेखकाला किंवा मी स्वतः त्यांना ते वाचून दाखवतो त्यांना एक सूर लक्षात यावा म्हणून म्हणजे नकळत सारे घडले शेखर ढवळीकरनी ती वाचून दाखवलं होतं तसं ते त्यांना समजावं म्हणून त्यानंतर तंत्रज्ञ की बाबा हा या या प्रकारचं नेपथ्य याचं कारण काय किंवा या नाटकाला मी प्रदीप मुळेला सांगतोय त्याचं कारण काय राजन भिसेला सांगतोय त्याचं कारण काय वगैरे याचा संगीतकार हा का हे सगळं मी ॲक्टरशी बोलतो म्हणजे मला असं वाटतं की मला माहिती नाही ही माझी स्वतःची पद्धत आहे की काय पहिल्यापासून प्रत प्रत्येक माणसाला त्या नाटकात काय घडतंय काय होणार आहे हे माहीत असायला पाहिजे असं मला नेहमी वाटतं त्यामुळे माझ्या तालमीत चर्चा गंमत अशी भरपूर होते मग ती साधारणपणे नाटकाप्रमाणे वाचनाची प्रक्रिया किती ठेवायची की बाबा शैलीदार म्हणजे संगीत पूर्णावतारसारखं नाटक मी करत असेन तर मी ते साधारणपणे दोन आठवडे त्याचं वाचन केलं होतं किंवा हीच तर प्रेमाची गंमतेसारखं नाटक असेल तर ते दोन तीन दिवसात उभं केलं होतं कारण त्याच्यामध्ये छान विटी संवादाची ती सगळी गंमत होती त्याला मस्त गोष्ट होती आणि ते छान लिहिलं होतं पाटोळ्यांनी तर ते त्या पद्धतीने त्या त्याची सुरुवात झाली पण पुढची स्टेप म्हणजे त्यांच्याकडनं व्हॉइस अँड स्पीच करून घेतल्यानंतर नेपथ्यकाराला बोलवून जिथे कुठे तालीम करतो तिथे सेट आखून घ्यायचा कारण नाहीतर बऱ्याचदा नटांची गडबड होते कुठे जायचं काय जायचं तुम आखून घेतला की त्याच्याप्रमाणे तो नटांना समजावून सांगून त्याची व्हिज्युअल प्रक्रिया काय जितके एक प्रवेशी एक अंकी नाटक आहे का बहुप्रवेशी नाटक आहे त्याप्रमाणे एक एक प्रवेश उभं करून बसवत जायचं तो बसवत जात असताना प्रत्येक ॲक्टरला त्याची व्यक्तिरेखा समजावून सांगणे त्याच्यावरती चर्चा करणे तो त्याने काय करणं अपेक्षित आहे कुठल्या वेगात ते करणं अपेक्षित आहे याच्याविषयी जनरली चर्चा करणे मग तालमींचे तास काही दिवसांनी वाढवणे सुरुवातीला जर तीन तास असतील तर मग त्याचे पाच पाचचे सात त्यानंतर शेवटच्या आठवड्यामध्ये मी माझा साधारणपणे सहा आठवडे तालमी असाव्यात असं मला वाटतं मला असं वाटतं की नाटक अंगात मुरायला लागतं ते मुरल्याशिवाय तुम्हाला करता येत नाही तर ती त्यामुळे शेवटच्या आठवड्यामध्ये तीन दिवस किमान दोन तीन दिवस नाटकाचे जात कुळीप्रमाणे किंवा चार दिवस रंगीत तालमी आणि त्याच्या आधीच्या तालमी संपूर्ण दिवस ज्याच्यामध्ये संगीत आलेलं असतं वेशभूषा आलेली असते प्रॉपर्टी हातात नटांच्या हातातली प्रॉपर्टी आली असेल आता कलानगरच्या हॉलसारखा मोठा हॉल असेल तर मी ॲक्च्युअल फर्निचर पण मागवतो म्हणजे जरा रंगीत तालमीच्या आधी त्यांना सवय व्हावी या सगळ्याची म्हण तर अशा पद्धतीने मग पहिला प्रयोग ही माझी जनरल 
अत्यंत जनरल ढोबळ प्रक्रिया आहे तालीम सुरू होण्यापूर्वी दिग्दर्शक म्हणून तुम्ही काय तयारी करता <coughs> तालीम सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे संहिता वाचल्यानंतर जी संहिता वाचली ते समांतर प्रायोगिक असेल तर कुठली संस्था करणार हे ठरवलं ते व्यावसायिक असेल तर कुठला निर्माता हे करणार हे ठरवलं त्यानंतर पहिल्यांदा मी चर्चा करतो ती नेपथ्य करायची याचं कारण नेपथ्य हा नाटकातला पहिला शब्द आहे असं माझं मत आहे पडदा उघडल्यानंतर जे तुम्हाला डोळ्यासमोर दिसतं त्यातून तुम्हाला अवकाश कळतो त्यातून तुम्हाला वेळ कळते कुठल्या काळातलं नाटक आहे ते कळतं म्हणजे टाईम स्पेस डिफाईन करणारी पहिली गोष्ट नेपथ्य आता नेपथ्यामध्ये कधी कधी काय होतं की एखादं नाटक पिरियड आहे तर ते पिरियड सजेस्ट करणारं नेपथ्य किंवा एखादं आजच्या काळातलं आहे तर ती तर मुळामध्ये नाटकाचं दृश्य स्वरूप ठरवायला ह्याचा उपयोग होतो आता समजा म्युझिकल असेल तर मी त्यात जोडीनी संगीतकाराला प्रकाश योजनाकार अगदी फार म्हणजे आता पूरबीर असं काही अगदी स्पेसिफिक नसेल तर तो उशीर आहे आता मी याचे एक एक उदाहरण देत मी एक नाटक केलं होतं हा तेरावा ज्याच्यामध्ये ब्लॅक ह्युमर होता की मृत्यूवरचं नाटक तर बारा खून दोन म्हाताऱ्या बायका आहे तर दोघांनी सोशल वर्क करतोय म्हणून बारा बारा खून केले आणि त्यांचा एक भाचा आहे जो गुन्हेगार आहे त्याने बारा खून केले आणि तो इन्सिडेंटली लपायला या घरात येतो आणि त्याच्या लक्षात येतं की इथे या बायकांनी बारा खून केलेत बसून तर तो तेरावा खून करायचा प्रयत्न करतो तर त्याला जमणार की या बायकांना आर आर्सेनिक अँड ओल्ड लेस असं मूळ नाटकाचं नाव जोसेफ केसरलिंग नावाचं नाटककार आता हे नाटक मृत्यूबद्दल होतं त्यामुळे राजन बिसे याचं सेट डिझायनर होता म्हटलं की राजन मला असं दिसतं की अनलाईक विनोदी नाटकाची कलर स्कीम असायला पाहिजे त्यामुळे अख्खा सेट लाईट ग्रे होता जनरली ग्रे शी तुम्ही अवॉइड केला जातो हा असोसिएट करत नाही मृत्यू किंवा अशा गोष्टी ते केलं त्यानंतर राजन मला म्हणाला की विजय मला असं सुचतंय की सगळं नेपथ्य हार्ट शेपचं असायला पाहिजे सगळं फर्निचर हार्ट शेप हार्ट कारण एका अर्थाने ते नाटक मृत्यूबद्दलचं आहे ते जरा वास्तववादाच्या पलीकडे जाणार आहे ते ब्लॅक ह्युमर आहे त्यामुळे असं एक सिम्बॉल म्हणून तो सगळं फर्निचर तसं केलं हार्ट शेप आता हा निर्णय घेतल्यामुळे त्या खुर्चीत त्या माणसाने कधी बसायचं नक्की हे हे सगळं एक दृश्य स्वरूप ठरवायला त्याचा उपयोग नंतर दुसरं उदाहरण म्हणजे तेंडुलकरांचं नाटक श्रीमंत तर श्रीमंतमध्ये मी राजनला म्हटलं की अरे राजन मला असं दिसतं की तर दादासाहेब वागळे जो प्रमुख आहे या घरातला ज्याची सिल्क मिल आहे त्याची वेगळी एरिया असली पाहिजे बसायची उठायची तर राजन म्हणाला विजय झोपाळा करू तो झोपाळा केला आणि झोपाळा केल्यानंतर मला तालमीच्या आधीच असं सुचलं की तो श्रीधर यांच्या घरात भाड्याने आणलेला जावई आहे श्रीमंतमध्ये मुलगी म्हणजे कुमारी माता आहे कुमारी मातेच्या समस्येवरच विजय तेंडुलकरांचं नाटक त्यामुळे तो भाड्याने आणलेला जावई आहे आणि कोणाचीही ताकद नाही तिकडे जाऊन बसायची आणि तिसऱ्या अंकामध्ये त्याची सगळी व्यवस्था ढासळते म्हटलं तेव्हा तो श्रीधर तिथे जाऊन बसेल आणि तो दादासाहेब वागळे पहिल्यांदा जनरल एरियात येऊन बसेल आता इथपर्यंतचा प्रवास म्हणजे बघ ना की नाटक सुरू होऊन ते इथे पोचलं हा प्रवास मला त्या नेपथ्या कारामुळे आणि त्या वेगळ्या जागेमुळे मग त्यानंतर राजन म्हणाला की विजय ह्याच्यातलं नेपथ्य सगळं अर्ध वर्तुळाकार करूया कारण असं की वर्तुळ हे युनिटी सुचवतं याच्यामध्ये युनिटी करण्याच्या दिशेने प्रयत्न आहे पण सर्कल पूर्ण होत नाही असं अख्खं नेपथ्य होत अख्ख फर्निचर होत त्यामुळे स्पायरल स्टेअर केस केली होती असं म्हणजे अशा गोष्टी म्हणजे एकदा ते स्क्रिप्ट तालमीत जायचं ठरवल्यानंतर मी आधी ठरवतो कारण ती दृश्य 
स्वरूपाच्या अँगलने मी विचार करतो बेसिकली नाटक आल्यानंतर एकतर नाटकाचा संबंध दृष्टिकोन म्हणजे त्याचा प्लॉट काय आहे त्याचा कंटेंट काय आणि प्रेक्षकांना पॉइंट ऑफ व्ह्यू देण्यावर माझा फार विश्वास आहे त्यांना एक दृष्टिकोन द्यायलाच पाहिजे मग त्या दृष्टिकोनानंतर तुम्ही कॉम्प्लेक्सिटी कितीही करा नाटकात पण त्यांना कळलं तर पाहिजे की त्यांनी कसं बघायचं नाटक थोडक्यात अगदी ढोबळ मनाने विचार करायचा तर ती प्रोसेस म्हणजे का काय आणि कसं अशीच ती असते तर आता आपण कसं वरती बोलतोय कारण काय आणि हे आपण स्क्रिप्ट आली ठरवलेलं आहे त्यामुळे त्या दिशेने तो प्रवास आणि मग फोकस आपलं प्रयोगाच्या दरम्यान जो दृष्टिकोन दिलाय त्याच्यावरून प्रेक्षकाची नजर हटता कामा नये मग तुम्ही समजा ट्रॅजी कॉमेडी करताय कॉमेडीत तुम्ही किंवा कॉमेडीत एखादा सीन फारसी गल होते त्याचाही फोकस तुम्हाला द्यायला पाहिजे त्याच त्याचं असं इनहेरंट लॉजिक आहे म्हणजे फार्स दिग्दर्शित करताना सुद्धा म्हणजे आता मी एक ग्रेट फार्स उदाहरण देतो झोपी गेलेला जाळा झाला की त्याच्यामध्ये दिनू नाडकर्णी एका हिप्नॉटिझमच्या शोला जातो आणि दिवे जातात त्यामुळे तो त्याच अवस्थेत बाहेर पडतो आता तो त्याच अवस्थेत बाहेर पडतो हे फार्स लॉजिक आहे आणि जे आपल्या लॉजिकच्या पलीकडत आहे मग ते फारस लॉजिक आपण पाळायचं पण ते करताना अतिरंजित करायचं म्हणजे ते आपल्या तर्काच्या पलीकडत वाटावं मग ते करत असताना किंवा वाचत असताना मला एक गोष्ट त्याच्यात सापडली की का हे या नाटकात असं असेल तर याचं कारण मला जे सापडलं अख्खा एक दिनू नाडकर्णीचा पीस आहे तो म्हणतो की मी सकाळी उठतो आणि ऑफिसला जातो मग दुपारी हे करतो जातो उठतो रुटीन होतं टॅ 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 तर राजकारणी लोक हे मध्यम वर्गाला असं हिप्नोटाईज करूनच ठेवतात आणि आपण सगळे त्याच अर्धवट अवस्थेत आहोत ना आपल्याला आपला निर्णय घेत आहेत आणि त्यामुळे आपण आपल्या रुटीनमध्ये अडकलो आहे त्या अवस्थेत दिनू नाडकर्णी गेला आहे म्हणून झोपी गेला जगाला ग्रेट फार्स आहे मग मी माझ्या प्रयोगातून त्याला अधोरेखित करण्याचा संबंध प्रयत्न करून भरत जाधवला ते सांगून तो भाग कसा बाहेर येईल हे बघितलं आता कास्टिंग कास्टिंग करताना बाह्य रूपापेक्षा अजून काय वेगळे निकष तुम्ही लावता एक तर हा अत्यंत महत्वाचा आणि ग्रे एरिया आहे कारण हा फार महत्वाचा विषय आहे की म्हणजे हाव विल यू गो म्हणजे विल यू गो बाय दी आयकॉन आयकॉनोग्राफी ऑफ दी ॲक्टर दुसरा प्रश्न आहे इनर स्ट्रेंथ माझा इनर स्ट्रेंथवर विश्वास आहे बेसिकली नटाकडे ती असणं गरजेचं आहे ती ज्यांच्याकडे असते बाह्य रूप आणता येतं त्याच्यासाठी असंख्य मार्ग आहेत मी आम्ही नेहमी म्हणायचो की जसं मी डॉक्टर लागूंचं म्हटलं तसं भक्ती बर्वे इनामदार आणि मास्टर दत्ताराम ही माणसं रंगमंचावर उंच व्हायची आणि ती उंच का व्हायची त्यांच्या इनर स्ट्रेंथमुळे म्हणजे मास्टर दत्ताराम शिवाजीची भूमिका करताना ते शिवाजी नाही तसं तुम्हाला वाटणारच नाही ते शिवाजीच आहे हे हा एक त्यातला भाग झाला म्हणजे कधीकधी नाटक समजा चर्चा ओरिएंटेड आहे त्याच्यामध्ये एक विचार मांडायचा आहे म्हणजे आता मी ढोल ताशेसारखं नाटकाचं कास्टिंग उदाहरणार्थ करताना त्या विचाराशी सहमत असलेले अभिनेते असणं गरजेचं असतं ते जर त्या विचाराशी सहमत नसतील तर त्यांना तो मुद्दा मांडायलाच त्रास होणं म्हणजे मी जसं मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे नथुराम गोडसे करून बघण्यातली गंमत असते पण नथुराम गोडसे जर पटला असेल तर त्या कमी शरद पुंगसे ज्या कन्व्हिक्शननी करतो त्या कन्व्हिक्शननी इतर ॲक्टरना ते जमलंच असतं असं नाही तर ती कन्व्हिक्शन ढोल ताशे करताना गरजेची होती मग त्या कन्व्हिक्शन नंतर मी काय विचार केला की मला अक्षय शाळेग्राम असा हवा की बघितल्या बघितल्या तो माणूस अप्रोचेबल वाटू नये मग काय करायचं मग 
असा मनुष्य कोण आहे म्हटलं अजितला घ्यायला पाहिजे म्हणून तसा तो अजित बुरे आला मग त्यातली काकू आहे त्या दोघांचं द्वंद्व आहे ते मग त्यातली काकू आहे ती अत्यंत म्हणजे त्या नाटकाची गंमत आहे तुम्हाला सुरुवातीला नॉर्मल वाटणारी माणसं हळूहळू नाटक जसं सुरू होतं तेव्हा ती विशेष आणि विकृत वाटायला लागतं त्यामुळे अगदी गरीब चेहरा असणारी बाई काकू म्हणून गरजेची आहे की ती हळूहळू विषयच होत जाते पुढे पुढे की तिला मिरवणूक बघायला मिळत नाही म्हणून प्रेमाताईंसारखा सारखी व्यक्ती नाही म्हटलं ते काम करायला म्हणून प्रेमाताई आल्या असं तो ढोल ताशेच्या बाबतीतला विचार आहे पण जेव्हा मी लेकुरे उदंड झाली सारखं नाटक करेल तर म्हटलं असा माणूस पाहिजे जो लवेबल असेल आणि जो सांगेल टी राजशेखर ते लोक ऐकतील आणि सुमित शिवाय त्याला दुसरा माणूस नव्हता मग तिथे सुमित राघवन असणं गरजेचं आहे आणि त्याच्या बाबतीत एक गोष्ट सांगायची म्हणजे तुझे जो प्रश्न मला विचारला आम्ही लेकुरे करायचं ठरवलं आणि पहिली तालीम याच्यामध्ये सुमितचं अख्खं नाटक पाठ होतं आता कधी कधी काय होतं कधी कधी इन्स्टिंक्टिव्हली तुम्हाला काही गोष्टी सुचतात जेव्हा मी वा गुरु ना नाटक वाचलं तेव्हा म्हटलं असा विद्यार्थी पाहिजे ज्याचं बोलणं ज्याचं मराठी लोकांना ऐकायला सुंदर वाटलं पाहिजे ते लोक त्याच्या त्या याच्यात अरेस्ट व्हायला पाहिजे आणि आपल्याकडे माझं असं मत आहे की या मधल्या जनरेशनमध्ये अतुल परचुरे इतकं चांगलं मराठी कुणीच बोलत नाही त्यामुळे पर्यायाने अतुल त्याला जे भाषेच्या वजनाची मुळात समज आहे म्हणजे आम्ही अतुलला नेहमी असं म्हणतो की म्हणजे माझे बाबा म्हणायचे अतुलचे पणजोबा म्हणजे गणपतराव बोडस हे मराठी आणि माझ्या बाबांनी वगैरे बघितलं होतं ते ते म्हणायचे परत आले आहेत गणपतराव तर अशा प्रकारचे असंख्य निकष लागतात सर्किट हाऊस नाटकामध्ये मला तो जासूस करमचंद नावाचं एक कॅरेक्टर आहे तर करमचंद जासूस म्हटल्यानंतर काय कॅरेक्टर डोळ्यासमोर येतं तर मी युनिव्हर्सिटीमध्ये मुंबई विद्यापीठात शिकवत असताना आमच्याकडे एक अंकूर वाढवे नावाचा मुलगा होता आणि अंकूर हे आहे ड्वार्फ आहे तुम्ही म्हटला याला घ्यायचा कारण आपण फार्स कर त्यामुळे त्याला घेतला आणि त्याला घेत असताना तो तिथे मला पाहिजे होता वास म्हटलं तू काय करशील ते कारण मग त्याला संजय नारळ वगैरे खांद्यावर घ्यायचा आडवा टाकायचा काय वाट तर कधी कधी ती एक फार्स आहे त्या फार्स मध्ये वैचित्र्यपूर्ण गोष्टी व्हायला पाहिजेत म्हणूनही कास्टिंग होऊ शकतात तुम्ही एवढ्या एवढ्या जणांबरोबर काम केलंय आणि तर प्रत्येकाला भूमिका किंवा व्यक्तिरेखा समजून सांगायची पद्धत कदाचित वेगवेगळी असेल आणि ती समजा एखाद्याला नसेल जमत किंवा त्याच्यापर्यंत पोहोचत नसेल तर काय काय ट्रिक्स वापरल्यात किंवा काय तुमची पद्धत काय व्यक्तिरेखा समजून सांगण्याची आता मुळामध्ये मी अशाच लोकांना त्या व्यक्तिरेखा समजावून सांगतो पूर्णपणे की जो करू शकेल असं मला वाटायला लागतं अन्यथा तो प्रपंच सगळा तो व्यर्थ आहे आता कसं होतं होतं काय की काही काही माणसं कुठेतरी जाऊन अडकतात मग ते अडकण्यासाठी मी काय करतो एकतर मुळात त्या माणसाला आधी रिलॅक्स करतो की बाबा रे तू नाटकात काम करतच नाही हे करताना मी त्याच्याशी गप्पा मारतो वेगळंच काहीतरी विषय इकडता तिकडता बोलून कुठलं तरी पॅरल उदाहरण देऊन त्याला लाईनवर आणायचा प्रयत्न करायचा पण मी असंच म्हण असं करायचं टाळतो कारण मी असंच म्हण असं म्हटलं की तो माझी नक्कल करेल पण तो अभिनय नाही करणार आणि जनरली हे नवीन लोकांच्या बाबतीमध्ये करायला लागतं मग त्यांना वेगवेगळ्या गोष्टी करून प्रवेश पुन्हा पुन्हा करून घ्यायला लागतं कधी कधी काय करतो की काही थिएटर गेम्सचा वापर करायचा की बाबा त्या ठिकाणी तू आता तुला बाहेर पडायचं तर तू असं समज की तू एका बंद खोलीत आहे तू इकडनं कसं बाहेर पडशील कसं धड पडशील तर तू तुझं त्या पद्धतीने शरीर वापर आणि कधी कधी काय होतं तो बोलत असतो व्यवस्थित पण कुठेतरी त्याचं शरीर इकडे तिकडे जा ते कधी कधी काय होतं 
की तो माणूस तिथपर्यंत पोचून त्याच्याहून जास्त करत असतो अशी ही परिस्थिती आहे तर त्याला तिथे अडकवणं त्याला तिथे अडकवून थांबवून की बाबा रे हे आणि इतकंच कर ह्याच्या पलीकडे करू नकोस दुसरी गोष्ट अशी होते की त्यांचं मला हा अनुभव खूपदा आला की ते विशिष्ट डायलेक्ट म्हणणं येतं आणि त्या डायलेक्टच्या भाषेत ते अडकतात आणि बाकी सगळं इक्विपमेंट त्यांच्याकडे असतं आणि भाषा हा अडसर असतो मग तिथे त्यांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी मी त्यांना एरवी असं न नवीन असेल तर की बाबा रे तुझं आवाज रेकॉर्ड करून ऐक तुझं तुला लक्षात येईल की तुझं काय नक्की होत आहे कुठे करूया आत्ता हल्ली असं म्हणतात करूयाला का मला माहीत नाही करूयात बोलूयात करूयात की तर ते नाटकात यायला लागलं की अडचण त्याचा प्रॉब्लेम होतो किंवा अडचण होते खरं सांगायचं तर नावाचं नाटक करत होतं तर रंगमंचावरती विक्रम गोखले वकील असत आणि ते असं म्हणाले की मी कायद्याचा तज्ज्ञ म्हणून तुम्हाला सांगतोय मी सांगतो ते ऐका तर दिनानाथला तालीम होती मी म्हटलं विजय एक मिनिट तज्ज्ञ म्हणा तर ते मला म्हणाले विजय तिकडून तर मी त्यानं म्हटलं की म्हटलं विजय तज्ज्ञ बरोबर आहे मला माहिती आहे पण कर्णिक आडनावाचा माणूस तज्ज्ञ म्हणणार नाही तो तज्ज्ञ म्हणणार <laughs> म्हणजे पुन्हा हाही तो विचार करावा लागतो की त्याचं आडनाव काय आणि त्याप्रमाणे तो काय ते म्हणाले ओके आणि ते तज्ज्ञ म्हणायला लागले तर अशा काही गोष्टी पुन्हा ॲक्टरच्या बाबतीत होत असतात तसंच काही काही गोष्टी आधी सुटतात त्या प्रयोगागणिक लक्षात येतात सुंदरी मी होणारच एक छोटंसं उदाहरण त्याच्यामध्ये हेमा म्हणजे दिदी राजे आणि संजयचं तिसऱ्या अंकातला प्रवेश आहे त्याच्यामध्ये तो असं म्हणतो हेमा क्रांती कधी पहलवानांनी केलेली ऐकली नाही ती केली तुमच्या आमच्यासारख्या दुबळ्या माणसांनी आणि त्याला लाफ्टर येत होता तर हा लाफ्टर येतो तर मी पु ल देशपांडेनं विचारलं हा अपेक्षित आहे का ते म्हणाले नाही आता हा काढायचा कसा किंवा हा घालवायचा कसा तर तो घालवायचा कसा म्हणजे एका प्रयोगामध्ये मी तेव्हा काम केलं होतं संजयचं तर माझ्या असं लक्षात आलं की आपण व्याकरणातला तो जो स्वल्पविराम घेतो आहे हेमा क्रांती कधी पहलवानांनी केलेली ऐकली नाही ती केली तुमच्या आमच्यासारख्या दुबळ्या माणसांनी तो स्वल्पविराम घेतल्यानंतर पहलवान हा विचित्र शब्द त्याच्यावर हसायला लोकांना वेळ देतोय त्यामुळे मी करत असताना एकदा तो कॉमा काढला म्हटलं हेमा क्रांती कधी पहलवानांनी केलेली ऐकली नाही ती केली तुमच्या आमच्यासारख्या दुबळ्या माणसांनीच आणि लाफ्टर आला नाही तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की व्याकरणातले सगळे पूर्णविराम स्वल्पविराम ही व्यक्तिरेखा करणाऱ्या अभिनेता किंवा अभिनेत्रींनी घ्यायची गरज नसते त्या व्यक्तिरेखेचं व्याकरण तयार करायचं असतं आणि ते व्याकरण तयार केलं की तुम्हाला ती व्यक्तिरेखा सापडायला लागते वा माझा एका गोष्टीवर मुळात विश्वास आहे आणि एका गोष्टीवर नाही मला मी दिग्दर्शकाचा नट आहे ही संकल्पनाच मान्य नाही तू नट आहेस तुला स्वतःची अक्कल आहे तुला एरवीच्या आयुष्यात स्वतःचे प्रॉब्लेम सोडवता येतात किंवा तू प्रयत्न करतोस ना तसं ही व्यक्तिरेखा ही एक हे गणित आहे सोडवायला गे हे प्रमेय आहे का रायडर आहे हा रायडर आहे तर रायडरप्रमाणे सोडवायला गे प्रमेयासारखं ते पाठ करू नकोस तू रायडर आहे त्याप्रमाणे सोडवायला गे आता हे करत असताना त्याला स्वतःचा विचार करण्याचा अवधी देणं ही पहिली गोष्ट मी कटाक्षाने पाळतो आणि तो अवधी देण्यासाठी नाटकावरती चर्चा करणं आजूबाजूच्या गोष्टींबद्दल त्याच्याशी बोलणं आजूबाजूच्या गोष्टी म्हणजे मग तो स्वतः त्याच्या आजूबाजूच्या घडलेल्या गोष्टींशी ते रिलेट करायला लागतो हे माझ्या दृष्टीने त्यातलं महत्वाचं तत्व आहे की दे आर थिंकिंग अॅनिमल्स त्यामुळे मी ते करून माझी नाटकाची तालीम हाय जेल नाही <laughs> ती गंमत मजा करत 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 करे म्हणजे ना ऍक्टरच्या लक्षात येता कामा नाही नाटक कधी बसलं wow. त्यांना ते कळलं पाहिजे मी कधी कधी काही ट्रिक्स 
वापरतो नाही असं नाही त्यातली एक महत्त्वाची ट्रिक म्हणजे मी दोन तीन पानच बसवत नाही नाटकात किंवा एक छोटासा प्रवेशच बसवत नाही मी असं म्हणतो मला काही सुचतच नाही त्याने काय होतं थोडासा ॲक्टर अनकम्फर्टेबल आणि की अरे ती दोन तीन पानं राहिले होईल करू म्हणजे त्याला पूर्णपणे कम्फर्टेबल नाही करायचं पण तरीही त्याला काय म्हणू जर करत राहायचं कधी कधी काय होतं या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आपल्याला अचीव करायची गोष्ट अचीव करता येत नाही मग दिग्दर्शकाला म्हणजे दिग्दर्शक उत्तम आयोजक असावा लागतो दिग्दर्शकाला नाटकाची समज असायला लागते त्याचं संहितेबद्दलचं काहीतरी म्हणणं असायला लागतं ती पोचवायची कशी ह्यातला तो ब्रिज असतो तो पहिला प्रेक्षक असतो त्यामुळे मला असं वाटतं की डायरेक्टरने काय असलं पाहिजे तर इ शुड बी एन आय ऑफ दी ऑडियन्स अँड कॉन्शियन्स ऑफ दी ॲक्टर त्याला प्रेक्षकाची नजर आणि नटाचा विवेक मला नेहमी असं वाटतं की दिग्दर्शकाचा धाक नाही तर त्याने सांगितलेली क्रिएटिव्ह गोष्ट आठवली पाहिजे आणि ती आठवण्याकरता तुम्ही त्याच्याशी छान चर्चा करून त्याला त्या नाटकाचा तो एक भाग आहे असं वाटायला लावायला लागतं ही मला आत्तापर्यंत एक छोटस उदाहरण देतो ग्रेट माणसाचं आहे पण तरी देतो म्हणजे काय ते लक्षात येईल सुंदर मी होणार नाटकामध्ये डॉक्टर लागू जेव्हा काम करतो तर तो माणूस ना स्टेजवर उंच होतो तो माणूस देखणा दिसायला लागतो आणि त्या नाटकातल्या डॉक्टर पटवर्धन हे अजिबात तसे नको होते म्हणून मी काय केलं मी त्यांना म्हटलं की कोट जो शिवणार तो त्यापेक्षा लूज थोडासा वरती नको नाही लूज म्हटलं तुम्ही जो टाय बांधा ती थोडीशी थोडीशी तिरकी अशी ती प्रेम अँड प्रॉपर टाय नाही थोडी तिरकी म्हणजे ती अशी आली पाहिजे जराशी आणि स्टेटस्कोप आम्ही लांब तो जुन्या काळातला स्टेटस्कोप आणला होता आणि पाणी मारून बसवलेले केस जर आता युट्यूबवरती बघितलं तुमच्या लक्षात येईल की ते असं आणि मी डॉक्टरना सांगितलं होतं की म्हणजे डॉक्टर कधीही तिसऱ्या अंगामध्ये एंट्री घेताना टाय वापरून एंट्री घ्या टाय न वापरता घेऊ नका तर माझा भरतनाट्य मंदिरात प्रयोग होता मी भरतनाट्य मंदिराच्या प्रयोगाला गेलो तर डॉक्टर मला काय तोपर्यंत म्हटलं येतो येतो करेपर्यंत इंटरवल झाला मला म्हणाले केंकरे काल गुन्हा घडला म्हटलं काय झालं काल बारामतीला प्रयोग होता मी टाय वापरायचा नाही असा निर्णय घेतला तुला फोन करत होतो बारामतीहून तो लागला नाही बरं म्हटलं आणि पण तरी मी ठरवलं करून बघू म्हटलं ठीक आहे ना डॉक्टर करून बघू आणि मी प्रवेश संपवला आणि आतमध्ये आलो तर आतमध्ये तो मोठा आरसा होता ठेवलेला त्यात मी स्वतःला पाहिलं आणि अरे माझ्या लक्षात आलं मी अनिल कपूरसारखा दिसतोय आणि तू सांगितलेलं पुन्हा एकदा आठवलं की ह्यातला पटवर्धन स्मार्ट दिसून चालणार नाही तेव्हा आज टाय वापरणार गुन्हा घडला क्षमा असावी म्हणजे कुठेतरी दिग्दर्शकाने सांगितलेलं त्यांच्या डोक्यात असल्यामुळे पुढची गोष्ट होते त्यामुळे मला असं वाटतं की ते असायला पाहिजे त्यानंतर दिग्दर्शकाला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मॅन मॅनेजमेंट त्याला माणूस कळला पाहिजे म्हणजे मी या माणसाला कशा पद्धतीने सांगितलं तर कळे चिडून प्रेमाने सीन संपल्यावर सीनच्या मध्ये का खाणा खुणांनी म्हणजे आता समजा संजय मोने किंवा राजन बिसे माझ्यासमोर काम करत हे पुरत पण इतर यांचं किंवा खांद्यावर हा टाकून बाहेर नेणे किंवा तुला होईत 
होते आहेत कारण माझा प्रत्येकाच्या बेसिक टॅलेंटवरती विश्वास आहे तर ही माझी जनरली ॲक्टरबरोबर काम करायची पद्धत आहे त्यामुळे ते ॲक्टर्सना कदाचित आवडत असेल कारण माझा डेमोक्रेसीवर विश्वास आहे म्हणजे जर म्हणजे म्हणजे माझं माझं उलट असं असं सांगणं असतं की तुमचं अभिनेता म्हणून म्हणणं असलं पाहिजे नाटकाबद्दल बरोबर ते नसून नाही चालत तुम्हाला असं वाटतं की चर्चेमधनं मी तुम्हाला समजा कन्व्हिन्स करू शकलो नाही तर शेवटी नियम म्हणून तुम्ही दिग्दर्शकाचं ऐकायचं ठीक आहे पण निदान तुम्हाला माझ्याबरोबर चर्चा करता आली पाहिजे ती करायची असेल तर तुम्हाला तेवढं नाटक माहीत असायला पाहिजे आणि मग तुम्ही ते का हे करायला पाहिजे आता ट्रिकचं आणि एक उदाहरण देतो प्रियतमा नावाचं नाटक करत होतो मी म्युझिकल होतं आणि नाटकात एक सुरुवातीला गाणं होतं मध्ये दोन प्रवेश इंटरवलच्या आधी एक गाणं रोमॅन्टिक सॉंगसारखं इंटरवल प्रशांत दामले काही केलं पहिल्या गाण्याला कम्फर्टेबल नव्हतं तुम्हाला विजय लेकुरेची आठवण येते मी म्हटलं अरे प्रशांत तर आपल्याला नाटकाचा पोत प्रेक्षकांपर्यंत पोचवला पाहिजे त्याकरता ते गाणं आवश्यक आहे नाही नाही म्हणून मला कन्व्हिन्स केलं ते मी म्हटलं काढू तू अनकम्फर्टेबल आहेस काढू मला गाणं हवं आहे ॲक्टरला नको आहे मी घरी गेलो मी माझ्या भावांना म्हटलं बाबा तालमीला या ती कधीच तालमीला वगैरे फारसे येत नसत माय काय फक्त तालमीला या दामोदरवाला जाणे आणि इंटरवलला इतकं म्हणा तुमचा दिग्दर्शक गाढव आहे जर मध्यंतरामध्ये पहिलं गाणं येत असेल तर याला तुम्ही म्युझिकल म्हणता त्याला अक्कल आहे त्याला काही डोकं आहे हे सगळं मला अमान्य आहे बकवास हे काय एवढं म्हणा म्हटलं म्हणा तर इंटरवल झाला आणि मी मेकअप रूममध्ये गेलो आणि बाबा ते म्हणाल्यावर प्रशांत दावत आतमध्ये आला म्हणाला विजय पहिलं गाणं घेऊया रे ते दामू काका म्हणतात इंटरवलला गाणं येतं ते कसं चालेल म्युझिकल आहे आपलं अरे पण म्हटलं प्रशांत आपलं ठरलं ना तुम्हाला नाही 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 घेऊ या त्यांना कळली ना तुमची ट्रिक आज कळली ते नंतर मी सांगितलं त्याला पण ते त्यांनी घेतलं सी कधी कधी त्यामुळे आपल्याला हवं ती ते अचीव करायला अशा अशा काही काही गोष्टी कराव्या लागतात पण माझा डेमोक्रेसीवरती विश्वास काय आहे ते सांगतो की आम्ही सत्यदेव दुबेंबरोबर मी जेव्हा ॲक्टर म्हणून काम करतो तेव्हा एखादा प्रश्न विचारला तर ते अचानक म्हणजे मुझे काय पता आहे मुझे काय पता आहे क्यू क्या मॅ बी तो तुम्हारे साथ ग्रो हो रहा हूं म्हणजे ते असं म्हणायचे नेहमी की खरं म्हणजे तुला सगळं माहिती असायला पाहिजे पण तू स्टान्स असा घ्यायला पाहिजे की तू सुद्धा ऍक्टर बरोबरच ते इव्हॉल्व मॅटर आणि ते केलं की तुझा ऍक्टर तुझ्या बरोबर येणार आणि तो जास्त त्याच्यावरती विश्वास ठेवणार असा एक समज आहे की खूप सांगतो तो चांगला दिग्दर्शक नाही किती आणि केव्हा सांगायचं ज्याला कळतं तो चांगला दिग्दर्शक आता कधी कधी ना म्हणजे मला एक पिक्युलियर उदाहरण ऍक्टर्सची हे करण्याचं म्हणजे मी एक नाटक केलं होतं म्युझिक सिस्टम जे गोपू देशपांडे लिहिलं होतं ते संपूर्णपणे नाटक असंगत होतं म्हणजे कसं तर जीवनातली असंगती हा एक भाग होता पण जिकडे मला सगळ्यात टफ गेलं ॲक्टर्सशी डिस्कस करायला ते म्हणजे असं होतं की त्या नाटकाचा पहिला प्रवेश हा एका माणसावरती खुनाचा आरोप झाला असा आहे पोलीस स्टेशनमधला त्याच्या आधी नांदी होते नांदी नांदीसारखी झाले तो प्रवेश संपला की त्याच्या पुढचा प्रवेश कौटुंबिक जिव्हाळ्याच्या चर्चा नाटकासारखा आहे ज्याच्यामध्ये बायको बायकोची मैत्रीण आणि तो जो ज्याच्यावर आरोप आहे तो त्याच्यानंतरचा प्रवेश हा अत्यंत रोमॅन्टिक दोन लोकांचा प्रवेश आहे ज्या बाईचा त्याने खून केला आहे म्हणजे ॲक्च्युअली त्याने भाषेचा खून केला आहे त्याच्यावरती भाषेचा खून केल्याचा खटला चालू आहे आणि भाषेचा खून का होतोय कारण आपण आता सगळेच म्युझिक सिस्टम्सवर अवलंबून राहायला लागलो आहे तुमच्यातलं कम्युनिकेशन कमी झालं कारण यंत्र आली पूर्वीच्या काळामध्ये ते देवधर्मामुळे होतं आता यंत्रांमुळे 
आता बघा हा प्रवेश तिसरा चौथा प्रवेशामध्ये लावणी होती तो फडात गेला म्हणजे गोपू देशपांडेनी काय केलं होतं की जशी तुमच्या आयुष्यातलं कम्युनिकेशन गेलं आहे तसं नाटकातल्या प्रवेशातही ते नाही आता ऍक्टर काय करणार कळलं म्हणजे त्याला प्रत्येक प्रवेशामध्ये वेगवेगळा अभिनय करायला पाहिजे त्याच्याही अभिनयाची कन्सिस्टन्सी राहता कामा नाही आता हे सगळ्यात माझ्या दृष्टीने अवघड आहे मोठा म्हणजे ऍक्टर्स ना पण मग मी हे त्यांना समजवून सांगितलं त्यांना कितीतरी वेळ कळे ना मग त्यांना वेगवेगळी उदाहरणं दिली मग त्यांना मी म्हटलं की आणि त्यात खूप फिजिकल भाग होता मग मी त्यांना असं म्हटलं की अरे पूर्वीची गोपूंची नाटकं वाचा जी तुम्हाला त्यांच्या एकूण पद्धतीची धाटणीची सवय होऊ दे मग मी त्यांना अख्खा विषय समजून सांगितला मग मी काही काही लिहून आणलं ती त्यांना वाचून दाखवलं मग एक प्रवेश तर एक दिवस एकच प्रवेश तालमीत अशा पद्धतीने ते करून घेतलं आणि गंमत अशी की अरे हे मी आता काय करू येईल नाटकात आता मला काय कळेन असं झालंय तर मला चला नाईटमेअरच आहे की रे असं माझा प्रमुख नट म्हणायला लागला ते कसं असतं बघ ॲक्टिंगची गंमत आणि प्रमुख नट मला तोच हवा होता कोण म्हणजे ज्याच्या नाटकाच्या सेन्सिबिलिटीवरती मी शंकाच घेऊ शकत नाही अशा माणसाला मी प्रमुख भूमिका करायला बोलवलं होतं डॉक्टर विवेक बेळे आणि बेळ्याच्या लक्षात गेलं काय करा म्हणजे म मला कळतंय की मी काय बोलतोय हे सगळं याला समजतंय पण ते करणं आणि कृतीत उतरवताना इतकी धडपड तडफड मी त्याला आणि सगळ्याला एक सांगितलं होतं हे नाटक समजेल सगळ्यांना हे गृहित धरू नका ते जाणवेल एवढंच गृहित धरून काम करा तर अशा वेळेस ती इंटरॅक्शन खूप अवघड होते अशा वेळेस खूप तालमी गरजेचं असतं माझा एक फार मोठा भारतातला थिएटर करणाऱ्या माणूस शंभू मित्र त्यांच्याबरोबर माझी एकदा पुण्याला जाताना चर्चा झाली तेव्हा त्यांनी मला ॲक्टर संदर्भात सांगितलेली गोष्ट मला फार ते म्हणाले एन ॲक्टर हॅज टू बी एन ॲथलीट फिलॉसॉफर ही हॅज टू बी एन ॲथलीट फर्स्ट फिलॉसॉफर आफ्टरवर्ड्स त्यामुळे नटाला आधी त्याच्या हिस्ट्रिऑनिक्सनी पोचवण्याच्या पूर्वी आधी त्याचं स्वत्व बाहेर काढा विच इज व्हे व्हेरी डिफिकल्ट ते ॲक्टरला कळणंही डिफिकल्ट आहे कारण ते खूप विचार करून खूप इंटलेक्च्युअलाइज करतात आणि की ते अभिनेते आहेत आत्ता तुम्हाला समोरच्याची लय पकडायची आणि त्याच्याशी संवाद साधायचा आहे तुमचे शरीर आणि आवाजाने ते बघा आधी त्याच्यावर विचार फार थोडा नंतर केला तरी चालेल आणि दुसरं ते असं म्हणाले की वाद्यही तोच आणि वादतही तोच वा हे नटाने लक्षात घ्यायला पाहिजे की त्याच्याकडे बाह्य इन्स्ट्रुमेंट नाही तर ह्याची जाणीव करून देणं त्याला सातत्याने की बाबा रे इथे म्युझिक पीस येईल याच्यावर अवलंबून राहू नकोस हे सगळं तू करायला पाहिजे म्हणजे कधी कधी काय होतं की नाही रे म्युझिक ॲड होईल नाही असं होणार नाही कारण काही काही लोक त्या टेक्निकल गोष्टींवरतीही अवलंबून असतात संहिता ही लिखित स्वरूपात असते तर त्याचं सादरीकरण करताना तुम्ही मुवमेंट्स ब्लॉकिंग या सगळ्याचा विचार कसा करतात मनामध्ये रंगमंचाचे बेसिक काही प्रकार आहेत म्हणजे प्रोसिनियम थ्रस्ट म्हणजे आपल्या लोकांच्या आत गेलेलं किंवा अरिना मध्ये नाटक आणि चारी बाग तर तुम्ही कुठे नाटक करताय ते अवकाशाप्रमाणे हे सगळं ठरतं परंतु तरीही बेसिक रंगमंचाचे नऊ भाग होतात ही थोडासा थिअरीचा भाग म्हणा होतो डाऊन स्टेज आणि अप स्टेज असे दोन प्रकार आहेत तुला माहिती असेल डाऊन स्टेज हे प्रेक्षकाच्या जवळ अप स्टेज हे प्रेक्षकापासून लांब डाऊन राईट डाऊन सेंटर डाऊन लेफ्ट सेंटर 
लेफ्ट राईट अप राईट अप सेंटर अप लेफ्ट आता हे राईट लेफ्ट हे कुणाच्या दृष्टिकोनातून तर अभिनेत्याच्या म्हणजे डाऊन राईट इज ऍक्टर्स राईट आता मुळामध्ये तत्व असं आहे की ह्यातली सगळ्यात महत्वाची किंवा प्रॉमिनंट जागा कुठली तर आपण पटकन सेंटर म्हणतो नाही ती डाऊन राईट आहे थिअरीप्रमाणे याचं कारण असं की आपण असे वाचतो त्यामुळे तुमचं लक्ष डाऊन राईट पहिल्यांदा जातं हीच मी फक्त थिअरी सांगतोय ज्याची पुढे तुम्ही मोडतोड करता तर ही जॉग्रफी तुम्हाला नेपथ्य उभारणीला त्याचा उपयोग होतो सगळ्या नाटकाच्या रचनेला उपयोग होतो आता कुठलाही प्रयोग करताना दिग्दर्शनाची काही तत्व आहेत काही फंडामेंटल तत्व आहेत जे तत्व मी तत्व म्हणून मानतो पुढे त्याची मोडतोड ती मी सांगतो त्यातलं पहिलं तत्व म्हणजे कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन म्हणजे रचना आता मी जर असं म्हटलं की कॉम्पोजिशन या शब्दाला काही अर्थ नाही तर पटकन विश्वास बसणार नाही कारण आपण जनरली ती टर्म वापरतो कॉम्पोजिशन म्हणजे काय की रंगमंचावरती माणूस उभा असताना तो फुल फिगर समोर दिसतो ही सगळ्यात प्रॉमिनंट पोझिशन असते मग तो जर प्रोफाईलमध्ये उभा राहिला तर त्याचं महत्त्व थोडंसं कमी होतं पाठ करून उभा राहिला तर आणखीन कमी होतं अशा व्यक्तींची निव्वळ रचना याच्यामध्ये मग पुन्हा तू नेपथ्य कसं करावं वगैरे हे सगळे भाग येतात ही निव्वळ रचना म्हणजे कॉम्पोजिशन खरं म्हणजे चित्रकलेमध्ये कॉम्पोजिशन शिकवताना चित्र उलट करून त्यातला अर्थ काढून शिकवतात बऱ्याचदा की तुम्ही अर्थात अडकू नका रचना बघा मग ती रचना त्या रचनेमधून तुम्हाला एक एक्स गोष्ट मांडायचं त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रास्टचं एक प्रिन्सिपल असतं म्हणजे सगळी माणसं बसली आहेत आणि एक माणूस उभा आहे तर आपोआप महत्व उभ्या असलेल्या माणसाला येतं किंवा सगळे उभे आहेत आणि एक बसला आहे तर ही तुम्ही कॉन्ट्रास्टचे प्रिन्सिपल वापरता कॉम्पोजिशनमध्ये सिमेट्री तीन माणसं इकडे तीन माणसं तिकडे ए सिमेट्री एक माणूस इकडे पाच माणसं तिकडे याप्रमाणे तुम्ही प्रत्येक प्रवेशाची रचना आधी डोक्यात घेत म्हणजे मी काय पद्धतीने विचार करतो मग होतं काय की ते कॉम्पोजिशन जे असतं त्याच्यामध्ये एक लक्षात येतं की हा विजय आहे ही मधुराणी आहे मी आता तुला काहीतरी सांगतोय किंवा बोलतोय आता समजा हे करत असताना शेख हँड केला तर हे एकमेकांना ओळखतात किंवा पहिल्यांदा ओळख होते जे नाटकात असेल त्याप्रमाणे किंवा समजा तू पाया पडलीस तर लोक म्हणजे हा कुणीतरी गुरु आहे किंवा कोणीतरी मोठी व्यक्ती आहे म्हणजे होतं काय कॉम्पोजिशन च पिक्चर होतं म्हणजे चित्र पिक्चरायझेशन असं त्याला शब्द की जेव्हा रचनेला अर्थ प्राप्त होतो तेव्हा त्याचं पिक्चर होत ते पिक्चर हलायला लागतं म्हणजे मुव्हमेंट त्या प्रत्येक नाटकाप्रमाणे आपण ते बदलणार किंवा करणार त्या मुव्हमेंट एका विशिष्ट लईत हलायला लागतात ती म्हणजे रिदम हे चौथ तत्व आहे की ते लईत प्रत्येक गोष्ट व्हायला लागते आणि त्या लईशी तुम्ही मॅच करता आणि पाचवं तत्व माझ्या दृष्टीने सगळ्यात महत्वाचं दॅट इज पॅन्टोमाईम हा शब्द आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे हे ॲक्ट विदाऊट वर्ड्स मग या सगळ्या गोष्टीतली तत्व घेऊन एकही शब्द न उच्चारता जसं आपण जाहिरातीत स्टोरी बोर्ड वगैरे करतो त्या पद्धतीने एकही शब्द न उच्चारता ती व्यक्तिरेखा कशी सादर करतील किंवा कशी सादर होईल हे बघायचं ही पाच महत्वाची दिग्दर्शनाची माझ्या दृष्टीने तत्व आहे रचना होते त्या रचनेचं चित्र होतं ते चित्र हलायला लागतं आणि ते चित्र लईत हलायला लागतं ते लईत हलायला लागल्यानंतर ती लय तुमच्याशी मॅच होण्याकरता तुम्ही यू ॲक्ट विदाऊट वर्ड्स वर्ड शब्द हा सपोर्ट आहे आणि मग ते संपूर्ण व्हिज्युअल तयार होतं हे दिग्दर्शनाच्या दृश्य स्वरूपाचं तत्व आहे आणि हे करत असताना जी नऊ गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या त्याच्यामध्ये साधारणपणे नाटकातला सगळ्यात महत्वाचा प्रवेश हा डाऊन राईटला करायची पद्धत होती 
मग साधारणपणे कॉन्स्पिरसीचा प्रवेश असेल तर तो डाऊन लेफ्टला करायची पद्धत सूत्रधार नेहमी सेंटरला येणार नाटकात जे पात्र पुढे जाऊन महत्वाची भूमिका घडवणार आहे ते अप राईट होऊन स्टेजवर यायचं पण तुम्ही असे बघत असता आणि तुम्हाला धक्का द्यायचा असेल तर अचानक अपलेफ्टून एक माणूस येतो म्हणजे हॅमलेटच्या बापाचं भूत हे नेहमी अपलेफ्टून येतं अशी तत्व आहे आता ही तत्व पूर्णपणे मोडण्यासाठीच असतात पण ही तत्व आधी समजून घेऊया की दोन अधिक दोन चार ही तत्व कशी होतात तर खूप नाटकांमध्ये एक गोष्ट दिग्दर्शकांनी व्हिज्युअली पुन्हा पुन्हा केल्यानंतर ती तत्व तयार होतात आणि मग ती नाटकाला हवी त्या पद्धतीने मोडायची म्हणजे तुम्हाला अप स्टेजला महत्व द्यायचं तर आपण आपोआप लेवल टाकतो ती लेवल टाकल्यानंतर ती सगळं वर होतं ते एलिव्हेट होतं आता या सगळ्या गोष्टी करून आपण नाटक बसवतो त्यामुळे मी ते बसवत असताना मी कोऱ्या कागदावर विविध रंगाची पे पेनं घेऊन त्याचं एक चित्र आणि बेसिक ग्राफ तर मग तो करताना समजा एक राजा आहे तर तो कुठे असेल तो या पोझिशनला असेल मग त्याच्यात लेवल आली व्हिज्युअली तो राजा तिथे आहे आणि राजाशी बोलणारा माणूस कोण आहे तो शिपाई आहे का तो कोण आहे तो खालच्या लेवल म्हणजे तो जमिनीवर आला मग एक ती लेवल आली आता तो कन्फ्रंट करताना राजाला लेवलवर जाईल अगदी ठरवून आता तमाशामध्ये या सगळ्याचीच मोडतोड करतो आपण तुम्ही फ्री फॉर्म मधलं नाटक करत असताना या सगळ्याचीच मोडतोड करता पण आपल्या नकळ विशेषतः वास्तववादी नाटकामध्ये आणि विशेषतः प्रोसिनियममध्ये ही सगळी तत्व आपोआप वापरली जातात तुमच्याकडून इतके आपण कंडिशन असतो आपोआप होतं ते ते तुम्हाला मुद्दाम फार कोणी शिकवायला लागत नाही म्हणजे आम्ही गमतीत असं म्हणायचो की उर्दू थिएटरमध्ये कन्व्हेन्शन उलट असतात काय असतील कदाचित परंतु ते सोडून या ही अत्यंत ढोबळ मानाने काय म्हणू व्हिज्युअल्सची प्रक्रिया जी मी प्रत्येक नाटकाच्या वेळेस करायचा प्रयत्न करतो आणि त्या दिशेने त्याचा प्रयोग उभा राहतो याने काय साध्य होतं म्हणजे त्याच्यातलं व्हिज्युअल बॅलन्स हलत नाही आणि तुम्ही जेव्हा बँटोबायमिक ड्रॅमेटायझेशनचा विचार करता की ज्याच्यामध्ये काय येतं तर प्रॉपर्टी येते म्हणजे ज्याला आपण आहार्य म्हणतो ते आहार्य सगळ्या गोष्टी येतात मग त्याच्यातली इंटरॅक्शन येते याला मी जे नकळत सारे घडलेचं उदाहरण दिलं की काहीही न बोलता नुसतं शरीर वापरून शब्दांची मोडतोड करून गोखलेंनी एक अख्खा सेम तिथे संबंध पोचवणं आता याचं मी आणि एक उदाहरण देतो की कधी कधी काय होतं व्हिज्युअली एखादी गोष्ट पोचण्याकरता किंवा पोचवण्याकरता तुम्ही जी रचना करता ती डेलिबरेट वाटण्याची शक्यता असते मग ती डेलिबरेट वाटू नये यासाठी काही गोष्टी करायला लागतात म्हणजे हीच तर प्रेमाची गंमत आहे नाटक बसवत असताना मी ते अख्खं नाटक बसवलं आणि माझ्या असं लक्षात आलं की हे आपल्याला आलं ह्या प्रकारची मेथडॉलॉजी फॉलो करण्याचा तो एक धोका असतो की हे आलं मी दीडच दिवसात नाटक बसवलं मग म्हटलं हे हा धोका आहे आपल्याला येत काहीच नाही आणि आलं असं वाटणं हे धोक्याचं आहे मग मी त्याची संबंध मोडतोड गेली मग त्याच्यातलं काही नेपथ्याचा भाग बदलला आणि नाटक पुन्हा मी बसवलं पुन्हा ते दिग्दर्शित केलं म्हणजे कधी कधी ही कन्व्हेन्शन वापरण्याची सुद्धा सवय होते तर ती सवय सुद्धा नाटका गणिक बदलायला पाहिजे म्हणजे आता तुम्ही ब्रेकचं नाटक करत असाल म्हणजे कुठलंही तुम्ही कॉकेशन चॉक सर्कल थ्री पेनी वापर म्हणजे अजम नाही वर्तुळाचा किंवा तीन पैशाचा तमाशा तुमची व्हिज्युअलची रचना संपूर्ण बदलते की त्याच्यामध्ये तुम्हाला ब्रेक काय म्हणतो की एका विशिष्ट पॉईंटपर्यंत तुम्हाला भावनेने गुंतवून तो ब्रेक देतो आणि तुम्हाला सतत सांगतो की इथे नाटक सुरू आहे मग तो त्याकरता कधी कधी स्क्रीन वापरतो कधी कधी प्लॅकार्ड वापरतो तुम्हाला नाटकातनं बाहेर काढतो आणि परत नाटकात टाकतो हे करताना त्याची संबंध व्हिज्युअल रचना निराळी होते म्हणजे ते आपल्याकडे फार विविध पद्धतीने वापरले की महानिर्वाण नाटकाचं एक उदाहरण आहे महानिर्वाण नाटकामध्ये तो भाऊराव जळायला तयार होत नाही नव्या स्मशानात आणि जुन्या स्मशानात जळत तयार होताना त्याला मुलांनी त्याला उचलून घेतलं आता हे उचलून घेण्याची पोझिशन सेंटरला आहे 
बरोबर सगळ्याकडून लाईट तिकडे कॉन्सन्ट्रेट होतो आणि तो अत्यंत इमोशनल वाटेल असं स्पीच हे करतो की जाळा कुणीतरी माझ्या बापाला जाळा हा ज्याचं शरीर जड होत चाललंय याचा कुणीतरी जाळा आणि काहीच जमत नसेल तर निदान पहिल्या अंकाचा पडदा तरी टाका आता या प्रकारचं नाटक असलं की तुझी व्हिज्युअल रचना संपूर्णपणे बदलली मग ते कोण कुठे असावं आता कधी कधी असंही होतं की एक प्रवेश आहे त्या प्रवेशातले आपण विविध क्लायमॅक्सचे पॉईंट शोधून काढतो त्या ठिकाणी या व्यक्तिरेखांची पोझिशन कशी हवी तो विचार करून आपण मागे येतो याचं उदाहरण आता ढोल ताशे नाटक तर उदाहरणार्थ ढोल ताशेमध्ये दिवाण तर दिवाणावरती काकू बसली आहे ती काकू अक्षयला आतून बोलवते आता तोपर्यंत नाटक या पॉइंटला आलं आहे की त्या काकूनी सगळ्यांना ताब्यात घेतलं आता काकूनी सगळ्यांना ताब्यात घेतलंय असं म्हटल्यानंतर त्या काकूची स्टेजवरची पोझिशन खरं म्हणजे डाऊन राईटची असायला पाहिजे पण ती नाही आहे ती सेंटरला आहे पण मला तिला सेंटरला असूनही महत्त्व द्यायचं आहे मला काय स्टेटमेंट पोचवायचं आहे ते सांगतो की ती बसली आहे त्या दिवाणावरती दोन लोड आहेत आणि त्या तिची सून डायरेक्ट ती मागे उभी आहे नवऱ्याला खाणाखुणा करायला हिच्या हिच्या परोक्ष कारण हिला कळू नये म्हणून दुसरं तिची दुसरी म्हणजे अक्षयची बायकोही मागे उभी आहे हिच्या परोक्ष त्याला हातवारे करायला त्यामुळे व्हिज्युअली त्या दोन बायका मागे उभ्या राहिल्या हिची पोझिशन निराळे तिकडे ते बळवंतराव झोपले तर ती त्यांना म्हणते बळवंतराव तर ते उठून बसतात आता ही एका दिवाणावर बसले खाली बसलेत पण दोन बसले माणसं आणि तो जो तिचा मुलगा आहे काकूचा तो जा येत आहे दरवाज्यात खाली काय चाललंय बघेल त्यामुळे तो दरवाज्याकडे आहे आणि हा अक्षय येतो तो ते सगळं बघतो आणि बाजूच्या मोड्यावरती बोला असं म्हणून बसतो त्या बळवंतरावांना फक्त बसताना पोझिशन अशी दिली की ते डाऊन राईटला असूनही ते फार महत्त्वाचे नसताना पोझिशन दिली की तुम्ही लोड घेऊन फक्त पाय असे करून बसा खाली सोडून त्या काकूंना म्हटलं हा जो दिवाण आहे त्याच्यावर म्हटलं फक्त रेला आणि अजितला तिथे बसवल्यानंतर व्हिज्युअली दरबार तयार झाला <laughs> आणि दरबाराचं स्टेटमेंट काय तर त्या काकूंनी सगळं ताब्यात घेतलंय आणि तिकडे काही सेकंदाचा पॉज देऊन ते व्हिज्युअल लोकांना रजिस्टर करून अजित म्हणायचा बोला आणि मग ते व्हिज्युअल तुम्ही बोला काय इथे काय घर विकायचा व्यवहार चालला आहे असं पुढे मग त्या संबंध त्याची मोडतोड पण त्या आधीच्या स्टेटमेंटमधून म्हणजे मी ते ज्याला आपण पॅन्टोमायमिक ड्रॅमेटायझेशन म्हणून ते वापरून आधीच्या गोष्टींची मोडतोड करून मला हवं ते स्टेटमेंट पोचवलं पण ते पोचवताना ती सगळी रचना तुम्हाला माहिती असायला लागते आणि ही सगळी रचना जी आहे किंवा ह्याची जी सगळी तत्व आहेत ती स्ट्रीट प्लेला वेगळी होतात कारण तो ॲरिनासारखं कुठेही त्याचा प्रेक्षक वर्ग असतो आणि जनरली स्ट्रीट थिएटरमध्ये वास्तववादी काही असत नाही ते आणि ते खूप काय म्हणू जरा लाऊडर ते सगळं करतात म्हणजे बंगालमध्ये अशा प्रकारचं खूप थिएटर होतं बादल सरकार जुलूस भोमा भिमा हे जर का तुम्ही बघितलं तर त्याची रचना व्हिज्युअली करत असताना ते संबंध सर्कलच डोळ्यासमोर ठेवून ती करायला लागते आणि ते सर्कल डोळ्यासमोर ठेवून केलं की कधी कधी नटाची कुठेतरी पाठ होणार कुठे त्यामुळे ते सगळं जरा तुम्ही करता त्यापेक्षा लाऊड करणं गरजेचं असतं सगळ्या लोकांना तिथे कवर करून तर एक ह्याच्यातली मजा आणतो की मी अशा प्रकारचं दिल्लीमध्ये उत्पल दत्त त्यांचं एक नाटक बघितलं तेव्हा त्यांना एका एन एस डीच्या मुलांनी असं विचारलं की वाय आर यू सो लाऊड इन युअर काइंड ऑफ थिएटर ते म्हणाले सन आय एम लाऊड बिकॉज आय वॉन्ट टू बी हर्ड म्हणजे आय वॉन्ट टू बी हर्ड अशा नाटकांची व्हिज्युअल रचना संपूर्णपणे वेगळी येते मग बादल बाबू सुद्धा त्या प्रकारच्या नाटकात येतात जी पोलिटिकली मोटिवेटेड आहे ज्याच्यामध्ये राजकीय 
चर्चा होते आता थ्रस्ट म्हणजे तुम्ही पृथ्वी सारखं गेलं की त्याची एक पुन्हा व्हिज्युअल रचना मुद्दाम काही भाग आतमध्ये येतो ना प्रेक्षकांच्या मग त्याचा वापर करायला ही सगळी प्रिन्सिपल तशीच राहतात पण तुम्हाला काही ऍडिशनल स्पेसिस मिळतात त्या ऍडिशनल स्पेसिसचा तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने वापर म्हणजे मी मिडसमर नाईट स्ट्रीम म्हणजे ऐन वसंतात अर्ध्या रात्री जेव्हा केलं तेव्हा अशी पोझिशन मला मिळाली श्रीराम सेंटरला मी केलं सगळी मोडतोड करून जेवढी नाटकातली सोदत होती ती त्या थ्रस्टच्या पुढच्या भागात जाऊन प्रत्येक कॅरेक्टर म्हणायचं म्हणजे असलेल्या वस्तूची मोडतोड करून फक्त ही मोडतोड इम्पॅक्ट साधण्यासाठी पाहिजे आणि त्या मोडतोडीचा पर्पस पाहिजे तर या पद्धतीने जनरली मी त्याच्या व्हिज्युअल्सकडे बघतो आणि प्रत्येकाची एक एक खासियत असते म्हणजे आता मी छोटस खासियतीचं उदाहरण देतो चंद्रकांत कुलकर्णींच्या नाटकामध्ये चंदूच्या नाटकात पात्र कधी ना कधी जमिनीवर बसतं व्हिज्युअली असं होतं फार गंमत आहे त्याच्यामध्ये म्हणजे दिग्दर्शकाच्या व्हिज्युअल याच्या दृष्टीने की तुम्ही ना जमिनीवर बसलेला माणूस बघितला की थोडा वेळ रिलॅक्स होता आपण सायकोलॉजिकली होतो ब तर ते करण्याकरता डेलिबरेटली चंदू ते वापरतो माझ्या दृष्टीने फार महत्वाची आणि छान गोष्ट आहे कळलं की तो बसतो आणि कधी कधी असं होतं की दिग्दर्शक व्हिज्युअल किंवा याच्या बाबतीत म्हणजे दुबेजी म्हणायचे की दुबे हे क्यू कर रे हे मेरा आहे बाकी मॅ सब कर राहो ना प्ले राईट का हे मेरा आहे म्हणजे त्यांना अचानक ते नाटकात बाईला सिगरेट ओढायला लावायचं क्यू कर मेरा आहे मेरा कुछ तो होगा ना सब कुछ कॅसे आप का होत असं ते किंवा काही काही लोक म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मला बाईला दागिने घालायला देण्यापेक्षा फुलं माळलेली जास्त आवडतं म्हणजे म्हणजे सगळं हे करून सुद्धा दिग्दर्शक दिसतो असं नाटक नसावं म्हणजे दिग्दर्शकाचा स्टॅम्प नसावा इनिशियल चालेल तेवढं आणि ते तेवढं असतं 